Asalamu alaikum bwana Yesu uh, kwa Kristo bwana Yesu asifiwe. Uh, kama ilivyo kuwa siku zote uh, huaga tunawafanya interview na baadhi ya mastaa, wasanii na wadau mbalimbali uh, hasa hasa kwenye burudani na leo tulikuwa na ndugu yetu kutoka kwenye kiwanda cha Bongo Flavor kwa sasa akiwa anaishi nchini Afrika Kusini anaitwa uh, Suma Mnazaleti so uh, tutakuwa na story na Suma <coughs> na nahisi mnamfahamu Suma so tutakuwa naye tutakuwa na story nyingi sana kwa sasa hivi anaishi, anaishi nchini Afrika Kusini so tutashare maisha ya Afrika Kusini na vipi kuhusiana na hali ya corona na kwa nini sasa hivi yuko kimya sana kwenye mziki vitu vingi sana tutapiga naye story uh, Suma Mnazaleti baadaye like, kama kawa tutakuwa na <coughs> segment ya maswali yenu na nitakuwa na yasoma kama kuna mtu atakuwa na swali tutaenda naye sawa ah uh, yani sake suma <coughs> ili tuweze kupaa naye alfat <coughs> okay Suma hapa tuweze kwenda naye. Naona wadau, naona wadau tuko pamoja wazee, uh, tuko na Suma Mnazareti na muda sio mrefu tutakuwa naye huyo hapa. <coughs> Ngoja tuende naye kabisa. Hatuna muda wa Asante sana kutoka Msumbiji na sisi tunakupata vizuri sana mzee. Tuko pamoja kabisa. Ah. Uh, Oh Suma. Oi oi inakuwaje? Aseni aje. Eh bana tunamshukuru Mungu, usijui wewe ndugu yangu huko. Ah si tuko vizuri bwana Suma. Ah okay. Okay, na ni kwa Madiba huko. <laughs> eh bwana tuko kwa mzee wetu huko. Eh maisha yanaendaje bwana? Ah tunamshukuru Mungu maisha yanaenda yanaenda vizuri. Ya harakati zinaenda kama ambavyo Mungu amepanga siende ya. Safi mzee umetoka kwenye michemishe ni unaoko kwenye ndinga nini? Ya nilikuwa tumetoka mara moja. Yeah. I love then kwa tunawahi kurudi ili niwahi interview sema unajua robot nyingi sana traffic light nyingi. Yeah. Na road block zimekuwa nyingi polisi wana wanazuia zuia sana magari kujaribu kufanya ukaguzi but nadhani ndo nakaribia mtaani. Kwa hiyo tulikuwa tuko njiani yeah. tunawahi ila ndo tunaingia nadhani mtaani sasa hivi. Okay, sawa mzee. Mambo mengine bibi? Ah, mambo mengine tunamshukuru Mungu. Yako sawa. Okay, sawa. Kati ya nchi ambazo zilipigwa pini sana kuhusiana na mambo ya corona ni Afrika Kusini. Ah, yep, wan... yep. ni moja kali sana. Sasa uko kwenye mishemishe vipi? Hali inaendeleaje? Ah, mwanzoni mwanzoni li... Tulie, tulie basi. Ba. Na nadhani ni nchi chache duniani zilifanya lockdown. Kwa hiyo kulikuwa kuna wanajeshi mtaani vile siku 21 za kwanza, polisi, law enforcement. Suma, tulia suma. Ah, tena ya tijamani. Kwenye levo 4, uh, mashariti kidogo ya lipunguzwa ili kuokoa uchumi wa nchi. Uh, kuna baadhi ya watu walianza kurudi kwenye ofisi zao kama viwanda na sehemu zingine. Lakini sehemu za vya vyakula, uh, mall chache chache, supermarket ziliruhusiwa kufunguliwa. Hivyo lakini unajua wananchi ukishaanza kufungua ofisi kama hizo na movement imekuwa tofauti kidogo. Sasa hivi naona watu kama wameanza kutembea tembea. Kwa hiyo movement za hapa na pale zimeanza. Ya watu kama wameanza. Haya. Na okay. Bana nakubali, nakubali ndugu yangu. Vipi wewe harakati za mziki vipo kio uko kwa Madiba? Ah, harakati za mziki ziko sawa kwa sababu mziki <laughs> 
mziki ni sehemu ya maisha yangu mziki ni sehemu ya maisha yangu nadhani nimeufanya kwa almost zaidi ya miaka kumi Tanzania na ndio ulionipa heshima kubwa pia ulionikutanisha na watu na ndio ulionipa mitikasi mingi kwa hiyo mziki unaendelea mziki unaendelea kwa sababu nilikuwa nje kidogo ya, ya ya game lakini wakati huu nilikuwa niko naandaa project kwa hiyo kuna project kubwa ambazo nadhani South Africa siku akifungua tu mipaka yake na mimi nitapata nafasi ya kurudi Tanzania wakati huo huo ili kuja kuachia project kwa hiyo project zipo na nafanya recording huko pia yeah. okay. kwa maisha ya Afrika Kusini labda kwa watu ambao wanakufuatilia sasa hivi unaweza kuambia nyinyi mna survive ni tayari ndio maisha yako ushachagua kuishi huko au ni kwa ajili ya kikazi <coughs> uh, South Africa mimi ni, ni sehemu kwangu mimi ni kama sehemu ya maisha uh, kwangu mimi ni kama sehemu ya maisha yeah. kwa sababu sijawahi ku, kuingia South Africa kipindi hichi nilianza kuingia zamani nadhani kama una kumbukumbu na watu wenye kumbukumbu wanakumbuka 2009 mimi nilikuwa niko Johannesburg nilikuwa naishi South Africa lakini nilifanikiwa kufanya hata video yangu ya hisia za mtaa ambayo nilimshirikisha Steve Warren B uh, kama unakumbuka nilishuti shot zangu mimi South Africa Steve alishuti bongo kwa hiyo ni kama second home mimi kwa upande wangu South Africa ni kama second home yeah. okay. kwa hiyo ni muda wote tu nilikuwa niko huku na vitu vingine kama hivyo ya yeah. Okay sawa. Kwa hiyo uh, huko unategemea maisha unategemea mziki maana maisha maisha magumu mzee. Kwa hizi nyimbo ambazo unahisi una miaka mingi sana uja 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 ngoma. Hata <laughs> unategemea nini? Yaani maisha una, una, unaishije ukiwa huko? Ah uh, ni biashara, ni biashara. Bahati nzuri kwa namna moja au nyingine. Ah <laughs> uh, sikutegemea sana Okay. Mziki kwa asilimia moja muda ambao nilikuwa niko nje ya mziki nilikuwa nimejitahidi kupambana na mazingira mengine mapema uwekezaji nadhani ulikuwepo kwa sababu mziki unakupa platform ya kukutana na watu mziki unakupa platform ya biashara mziki unakupa platform mbalimbali nje tu ya wenyewe kwa sababu ya kwa hiyo kutokana na mazingira kama hayo niliweza kujikuta nimejikita kwenye michikasi mingine ya pembeni ya mziki ambayo ndo nadhani ndo tunafanya biashara ya za hapa na pale. Okay sawa. Kuna comment nyingi sana watu wanataka wapigie hata mistari milioni tatu na hisi ndere ndere wanaitaka sana. Hebu nenda nao basi kidogo alafu tuendelee na interview yetu. <laughs> Anasemaga sifanani na yoyote kwenye mapenzi ananiambiaga sifanani na yoyote kwenye mziki chuki bila do kuachana sisi bado upendo nuru tupo gado jua mapenzi ya kwetu si bado ah nishaambiwaga maneno mengi kuhusu ye mimi navumiliaga nishasikiaga uzushi mwingi lakini kapuni na utu piaga ila hatuna kwere kila siku si sherehe vijana wengi ni maware wanapendeza wangoe vya bure kwa <laughs> <laughs> sana mzee ah <laughs> <laughs> gani ambao unajihusisha nayo huko Afrika Kusini Ah uh, nadhani ni personal sana. Uh, ni personal kwa sababu sio kila jambo uh, mtu unambalo unalijihusisha nalo una haki ya kuambia ya, ya kuambia mashabiki au jamii nawe kuzunguka. Kwa hiyo kwenye maisha lazima kuwe na vitu personal ambavyo utakiwi kumwambia mtu au kumuelezea mtu kwa sababu sio kwa ubaya au sio kwa uzuri. Kwa hiyo nadhani uh, ni personal sana, ni personal ya. Okay kuna wana naisi wako kwa Madiba uko anauliza South Africa uko sehemu gani? Ah uh, mimi nipo nipo Cape Town, nipo Cape Town. Yeah, yeah nipo Cape Town. Nipo Cape Town ya Tiron na Tanzania hizo kama unaona ni kwa mtaani kwangu. Yeah. Nishafika mazingira kama haya tumetulia mitaa, unajua mita mita yetu uwezi kuona movement, uoni nini tuko kimya kabisa kama unavyoona nishafika mtaani. Yeah najiona mimi tu <laughs> Katulie katulie pale network naona unaridisha Yeah, yeah baada ya kutoka kuonesha mtaa naona kama network imecheza Ngoja nirudi hapa kwa ndani kidogo maana jua nalo kidogo na hali yao ya Yeah, yeah em rudi rudi baba Sangapi uko sasa hivi Ah uh, sasa hivi huku ni saa 8 na dakika kama kadhaa hivi. Yeah. Okay sawa. So uh, ni kama tumemshana ni sali moja. So mbaya. Yeah, almost one now. 
Ah kwa sasa hivi umeonekana haujaupa kipaumbele sana mziki. Yaani umeupiga kibuti uh, mziki hivi bro. Uh, shida ni nini? Ah uh, sikuupiga kibuti mziki. Hmm. Uh, Ninachokumbuka ni kwamba kukaa kwangu nje ya game kulikuwa kuna mambo yametokea. Okay. Uh, kuna mambo yalitokea ambayo yalikuwa personal. Unajua mimi ni miongoni mwa wale watu ambao sipendi sana kuyaweka maisha yangu kwenye vyombo vya habari. Mm-hmm. Yaani sipendi sana kuyaweka maisha yangu personal oh. kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo kutokana na mambo ambayo yalikuwa yametokea kwenye upande wangu wa maisha, uh, mambo ya kifamilia na vitu vingine nikaona kuuchanganya mziki na hayo mambo nitashindwa kufanya mziki mzuri kwa sababu wa Tanzania walinipenda mimi kwa sababu nafanya mziki mzuri. Okay. Na ndio maana wakakubali kunishabikia na kuwa sehemu ya ya mashabiki wangu. Kwa hiyo niliogopa hilo. Ah uh, nikajitahidi nijaribu kuona na yamaliza vipi yale matatizo yanayokuwa nayo ili baada ya kuamaliza niweze kufanya mziki kama nilivyokuwa nafanya. Kwa sababu mziki ni sehemu ya maisha yangu ali. Wewe mwenyewe unajua mziki umenipa hela nyingi, ni siwe muongo. Mziki umenipa hela nyingi kwa kipindi kile uh, kwa miaka ambayo nimefanya mziki na kipindi kwa nalipwa mpaka milioni tatu show moja by that time ya yeah, kuna wakati chukua time ile hii nilikuwa nachukua mpaka milioni tatu kuna show nisha kulipwa mpaka milioni sita show moja yani unapanda stage ni unakaa dakika 50 uh, unapata milioni tano hali sita tatu ilikuwa kawaida mbili kwa hiyo mziki ulinipa hela nyingi na wakati ule by that time shows ilikuwa kitabu kinajaa kile kwa mwezi mwezi mzima unahitajika kila sehemu kwa hiyo nisiwe mnafiki eh, sana baada ya kutoka ilinifikisha sehemu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sikuweza sikutakiwa kukiacha. Na niliteseka sana wakati ambao niko nje ya game uh, kuwaona watu wengine wanafanya. Unajua roho inakuwa inauma sana. Oh, yeah, yeah. Ulikuwa wewe ushazoea kuwa mbele pale namba moja alafu namba moja unaona watu wengine namba mbili mpaka namba ishirini kwenye top 20 ujioni. Uh, inauma inakuwa inaumiza kidogo. Inakuwa inaumiza. <laughs> mpaka namba 20 yani namba moja mpaka namba 20 wewe haupo eh ah sija kusikia unasema nasema tulia za zanzeba wanasema ni kipindi Naona kama net, net, network yako imekuwa sio nzuri au ni kwa sababu ya hali ya hewa Tanzania. Na nakuuliza na, na hivi. Yeah. Ulikuwa hujioni kipindi kile cha nyuma au sasa hivi? Ah nilikuwa sijioni kipindi hii ambacho nime, nimeacha kufanya muziki. Wakati ule nafanya muziki nilikuwa najiona top 20 huko mpaka namba moja bwana. E, unajiona Kenya kwa kina William Tuva. Tuma kuna mm. jamaa anaitwa Master Plan B. Yeah ameuliza swali karibia mara kumi asee nilikuwa naliangalia nalipita tu kwa sababu naye anauliza sana swali afu swali moja naomba mjibu basi Nimeliona hapa swali lake anauliza Johannesburg hapa ulikuwa unaishi wapi Yeah Ah uh, Johannesburg nilikuwa ninaishi naishi Glenian Mashara Glenian Mashara pale karibu na Fox kwa hiyo kama ni mkazi wa Johannesburg anaelewa lakini kwa miaka ya nyuma kabisa nilikuwa na kaa Yovili Yeah nilikuwa na kaa Yovili lakini pia nishaishi Ibro kwa hiyo kama ni mtu ambaye yuko Johannesburg nadhani kanielewa vizuri. Plan okay. B nadhani jibu sasa umelipata. Eh hey, tuendelee na mambo yetu basi. Yeah, tuendelee. <laughs> eh hey, nasema baada ya kuacha kuachia midundo unakuta ujioni wakati ulikuwa unajiona hadi kwenye unajiona hadi Citizen kwenye mseto top 20 huko namba moja Kenya, alafu inakuja sasa ujioni hadi hey. kwenye 20. Hey. <laughs> Kwa hiyo inakuwa inatesa kidogo ile. Eh. Hey. Ya yeah, inakuwa inatesa okay. kidogo. Hello, Suma. Eh nakusikia. Nasema kweli tuumiza sana kaamua kutulia kwanza kwenye mziki. Ah uh, ilibidi ni ni ni, ni, ni malizane. Ni, ilibidi ni malizane. Nilikuwa bado sina chaguo sahihi. Yaani ilibidi nikubali nikubali yale maumivu ili niweze kutatua okay. changamoto zilizokuwepo. Ilibidi nikubali okay. maumivu ili niweze kutatua 
changamoto zilizokuwepo nikiamini changamoto zile zikiisha niweze kufanya mziki mzuri kama ambao nakuja kuwafanyia kwa sasa watu wasubiri tu kuna makubwa sana nadhani insha Allah Mungu anajua okay sawa suma ya yeah. naiona game imechange kutoka miaka hiyo ambayo ulikuwa unafanya mziki unatoa gere unatoa unatoa nini ile na, na, na tundamani ngoma zako zile unaishi game imechange sana kwa sasa hivi yeah. A uh, mimi ninachokiona kwa upande wangu mimi suma uh, sioni mabadiliko. Yaani mabadiliko makubwa ya wasanii siyaoni kwa sababu uh, almost wasanii ambao wakati mimi nafanya vizuri ndio wale wale ninaowaona. Yaani kwa asilimia galibia tano nawaona wale wale. Stamina ni yule yule ambaye nilifanya naye agano jipya. Uh, Roma ni yule yule ambaye nilifanya naye mnazareti mkatoliki. Ben Pondo yule yule nilofanya naye tafakari. Omidimpos ndio yule yule nilofanya naye chukua time. Uh, naona ni wasanii wale wale yankila ni yule yule Mr Blue ni yule yule yani niloacha naona kama wengi waliendelea kufanya vizuri kwa sababu wakati mimi hata mimi wakati na, napumzika hii miaka miwili na nusu uh, mitatu watu ni wale wale kwa hiyo sioni mabadiliko makubwa kwa sababu wengi vipaji vyao na vifahamu okay. uwezo wao wa mziki na ufahamu na walikuwepo wakati nipo na nisha run game kwa hiyo nakumbuka hata wakati na run na sibu alikuwa ni huyo bwana Diamond ama voko alikuwa ni yule yule labda wakati na rani ile akuwepo labda sana amunaizi lakini wakina Rikiba hata wakati mimi na rani nafanya vizuri na chukua time walikuwepo na niliweza kurani mbele yao niliweza kurani nikatoa hit song kubwa kwa hiyo si only tofauti kubwa kwa sababu vipaji vya watu wengi na waona ni wale wale ambao <laughs> nawezana nao sana kwa asilimia ya moja ya okay sawa so, uh, wao walikuwa kwenye levels za uh, kina Diamond ya kina Amir uh, Family Dimples za kina kina mister watu ambao ndo hao ambao nawataja walikuwa kwenye levo zao. Um haujuti labda kukwiti ku, ku kidogo kwenye mziki na sasa unaona wenzako wako mbali sana hata kimeendelea na nini? Hata kimziki pia wako mbali sana. Haujuti hicho? Uh, kuna wakati kwenye maisha utakiwi kujutia yaliyokukuta. Ah hmm. uh, utakiwi kujutia yaliyokukuta hasa yakikukuta yale ambayo yanakuwa yako nje uwezo wako wa kibinadamu. Yeah. Unajua kuna wakati yali mwanadamu unaweza kukutana na changamoto ambayo iko nje uwezo wako wa kibinadamu. Yeah. Kwa hiyo uki, ukijutia hilo unakuwa unampa changamoto Mungu ya kukupa nafasi nyingine kwa sababu anakuwa anaona huyu alikuwa anahitaji kuwa yeye tu kwa muda fulani kwa sababu hizo ni changamoto ndogo ndogo. Akikubwa tumeweza kutatua changamoto kikubwa tumeweza kutatua changamoto na nadhani Mungu aliyapanga hayo aliyapanga yatokee alikuwa na maana yake au hata kama walipanga binadamu basi Mungu ndo aloruhusu wale binadamu wayafanye kwa hiyo kikubwa ni, 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 ni kurudi na kufanya mziki mzuri ni kufanya mziki mzuri na kwenye upande wa kipaji nadhani mimi asili yangu Kigoma kwa hiyo bado ni mwakilishi mzuri pia wa mkoa wa Kigoma kwa sababu hata muda ambao nimekaa kimya miaka mitatu Kigoma nadhani bado haijapata rapper mzuri wa hip hop kama mimi. Kwa hiyo bado jamii yangu ya Kigoma inanihitaji. Jamii inanihitaji na mziki bado unanihitaji kwa sababu mi nadhani ndo msanii ambaye niliwatoa wana hip hop wagumu wale watu wanaofanya ngumu conscious nikiwemo na mimi kubadilisha na kuwa kuaminisha watanzania kwamba tunaweza tukafanya mziki mwana hip hop akapita kwenye biti za milio ya zile ngoma zao nataka na wana hip hop wengine wakaanza kulegeza baada ya kuona ah kumbe inawezekana mwana hip hop uka compete na waimbaji kwa hiyo ni mtu ambaye ninaweza kuchange kutokana na game inavyochange ya si anadhani sasa hivi sikusikii sikusiki sikusiki sauti imepotea sikusiki hapana bado bado
Ah, sauti imepotea. Sauti naona haipo tena. <laughs> 